I opgave 1b skal vi bestemme indholdet af tin i legeringen udtrykt i masseprocent. Vi får oplyst, at vi har taget en prøve på 0,121 gram af den her legering, der bruges til at løje med. Der er blevet titreret med 15,3 ml kalium per marginal, som er 0,0113 molær. Jeg har slået tins atommasse op til at være 118,69 gram per mål. Og vi har fået oplyst, at det her det er blevet opløst i noget sovsyre, og der er et overskud af sovsyre, så det hele er blevet opløst. Ja, så må vi jo beregne, hvor stor er massen af tin. Så vi siger, at massen af tin, det må være antallet af mål gange målmassen. Men når vi skal finde antallet af mål, så skal vi jo bruge den afstilling, vi lavede i A-opgaven. Der fandt vi ud af, at permanganaten reagerede med tin 2 i forholdet 2 til 5. Så 2 kalium per marginal per 5 tin. Så det vil betyde, at når vi skal finde antallet af mål, så skal vi tage volumen af den kalium per marginal, som der er titreret med. Det er altså 15,3 ml gange koncentrationen af kalium per marginalen, 0,0113 molær. Det skal vi så gange med 5 divideret med 2 på grund af reaktionsforholdet. Og så gange vi med målmassen. Og hvis I gør det, så finder I ud af, at der er 0,0513 gram tin. For så at beregne masseproducenten, så siger vi så 0,0513 gram. Det var altså det, der var tin. Divideret med den samlede masse af den prøver vi udtog og ganger det med 100%. Og så får I, at masseprocenten af tin er 42,4% tin. Og det var den opgave.